Hello po sa ating lahat. Narito na noon po ang inyong madiskarteng nanay na ngayon po ay magbabahagi sa inyo ng isa na namang recipe na siguradong magugustuhan po ng inyong mga anak. Ito ay isa sa mga paborito po ng aking mga anak, lalo na ibaon at imerienda po nila sa tanghali. So ngayon ipapakita ko po sa inyo kung paano ba gumawa ng chocolate chip cookies. So ayan po. Napakasarap po nito. At nasa inyo na po kung gusto ninyong pagkakitaan. Isa to sa mga paborito ng aking mga chikiting. At ang kagandahan dito, pwede mong ilagay lang sa isang jar at tumatagal ito. So pwede mong may kukutkutin ka sa tuwing nagugutom ka dahil hindi naman kagad to nasisira. Basta ilagay mo lang sa isang ma maayos na lagayan na hindi siya mapapasukan ng gumi. So napakasimple lang po nitong gawin. Sa tara na po atin ang simulan. Papakita ko sa inyo mga sangkap na ating kakailanganin. So narito po yung mga sangkap na ating kakailanganin sa paggawa na ating chocolate chips cookies. Unang-una kailangan natin ng 2 cups and 2 tablespoon ng all-purpose flour. 100 grams ng brown sugar 100 grams ng white sugar 1 teaspoon ng vanilla essence 1 cup ng chocolate chips any brand po ng gusto nyong chocolate chips pwede nyong ilagay so nasa inyo na po yun then 1 pack po ng butter cup na 200 grams so ito po yun, dapat po hindi na masyadong matigas then 1 half teaspoon ng baking soda 1 half teaspoon ng salt at 2 piraso ng medium egg so yan lang po yung ating kakailanganing sangkap so mag start na po tayo
ngayon pagtapos po natin na magmix ng ating uh, chocolate chips sa ating dough so mag start na po tayong magbilog so gagamit po ako ng 1 tablespoon na measuring spoon para pantay pantay po yung bilog ng ating cookies then mag add po ako ng additional chocolate chips optional po ito pwede kayong maglagay ng uh, toasted nuts o kaya ng kasoy nuts po depende sa mga gusto ninyong ihalo napakasarap po nito mga mami isa po ito sa mga gustong gusto talaga ng mga anak ko kasi pwede mo itong i-stack sa iyong bahay para once na gustong kumain ng mga anak mo meron silang kukutkutin so ganito lamang po, bibilugin nyo lang sa inyong pala, then mag-add kayo ng additional chocolate chips sa ibabaw para po mamaya pag binik natin siya, merong mga nakalutang na chocolate sa ibabaw po ng ating cookies So, ganyan, ganito lamang po. Then, pagkatapos po natin itong bilugin, ilalagay po natin to sa chiller o kung gusto nyo sa freezer para mabilis. Ichichiller po natin to ng 30 minutes. Then, pagkatapos ng 30 minutes, dapat po nakapagpainit na kayo ng oven ng 200 po ang init. 200 po ang init at ibibake po natin siya ng 10 minutes. So, dire-diretso lang po yung pagbilog. So, yan. Kung hindi po kayo mahilig sa chocolate chips, pwede naman pong wala. Palitan nyo po ng kasoy nuts o kaya uh, toasted nuts. O kung ayaw nyo naman nun, wala na. Huwag nyo nalagyan ng ganun. Plain lang. Pwede po yan. Basta, tandaan nyo po, bago nyo po ibibake, dapat po na ilagay nyo muna sa chiller para matigas po. Para pag binake nyo siya mamaya, hindi po babaksak ang inyong cookies. Ganun lang po kasimple ang paggawa nito. At ang kagandahan po nito mga mami, pwede nyo itabi. Hindi kagad po ito nasisira. Pag naluto nyo, lagay nyo sa isang jar, isang tupperware. Paring mga anak ninyo, pag naguguto, meron na lang kukutkutin. Ganun po yung ginagawa ko sa mga anak ko kaysa bumibili sa labas. Sa bahay palang busog na sila. Sa asukal po na nilagay ko rito, mga mami, nasa inyo na po yan kung gusto nyo dagdagan. Para sa akin po kasi, tama lang po yung lasa ng tamis ng aking chocolate chips cookies. Pero kung kayo gusto nyo pa ng mas matamis, pwede naman kayong mag-add. Ngayon kung nasa sobrahan naman kayo sa tamis, pwede naman kayong magbawas. Nasa inyo po yun kung ano yung sa panlasa ninyo ay naaayon sa tama so bilugin lang po natin ng ganito tapos alagin na natin ito mamaya sa ating freezer, sa freezer muna natin nilalagay para mabilis siyang tumigas ngayon tapos sa tayo so ilalagay na natin siya sa freezer, sa freezer ko siya ilalagay ngayon para mabilis siyang tumigas Then, habang nasa freezer siya, mamaya bago natin siya kunin, nakapagpainit na tayo ng ating oven. Dahil didiretso na natin siyang i-bake mamaya. So, ngayon okay na yung ating chocolate uh, chips cookies. So, matigas na siya. Yan, nakikita ninyo. Ngayon, gagamit na tayo ng tray. So, pinahiran ko yung tray ng margarine. Ngayon, ililipat na natin siya dito. At nakapag-init na rin ako ng oven ng, two, ng 180 muna. Ipapakita ko sa inyo kasi kung ano magiging itsura niya. Kapag binake siya ng 180 sa loob lang ng 10 minutes. So, ililipat natin siya dito. Then, mamaya papakita ko naman sa inyo kung anong itsura ng binake naman sa 200 ang init. So, i-bake na po natin siya. So, ngayon na ilagay ko na po siya sa tray. Mag-start na po tayong mag-bake. So, nakapag-preheat na ako ng oven ng 180 Celsius ang init. Ibe-bake natin siya ng 10 minutes. So, balikan natin siya after 10 minutes. Papakita ko sa inyo ang kanyang magiging itsura. So, ngayon ito na po yung ating cookies after 10 minutes na binake natin sa 180 Celsius ang init. So, kung napapansin nyo, plat po siya. Dahil, 
mahina lang yung apoy. So mamaya magbe-bake naman tayo ng 200 naman ang init. So ngayon ito naman po yung 200 ang init na binake natin. Kung mapapansin ninyo, maumbok siya ng konti kaysa dun sa kanina. Sa una nating binake na flat na flat po talaga. So dapat po pagka-bake ninyo, pagkalabas pa lang sa oven, mga 10 seconds pwede nyo nang tanggalin sa inyong tray. Dahan-dahan lang po ang pag tanggal dahil malambot po talaga to kapag kalalabas lang parang tingin nyo hilaw pa pero luto na po yun, malambot lang talaga siya so dapat po dahan-dahan may gamit kayong ganito manipis na panuksok ninyo para mabilis nyo matanggal sa kanyang tray mga mami nasa inyo na po yan ha? kung gusto nyo itong pagkakitaan akin po kasi gumagawa ako nito pang baon-baon siya kapang merienda lang ng aking mga anak so ito na po yung kanyang itsura may mga nakasalang pa ako sa oven so ito po yung binake ko ng 200 ang init so yan po kung mapapansin nyo umbok siya yan o maumbok siya maganda yung pagka uh, bake Tapos, eto naman po yung kanina, yung una nating binake na mapapansin nyo palapad. So, ganyan po magiging itsura niya, oh, manipis. Sa 180 po ang init na binake natin, yung una. At eto ay 200 ang init. So, nasa inyo po yan, tansyahin nyo na lang. Basta 10 minutes lang po ang bake, bake time niya. So, ngayon, nakatapos na po ako mag-bake. Eto na po yung aking nagawa na cookies. o chocolate chips cookies nakagawa po tayo sa recipe na 32 pieces sa sukat na 1 tablespoon so ito po yung binake ko ng 200 ang init, kung mapapansin nyo napakaganda basta ang sikreto lang po mga mami ha, tandaan ninyo dapat po bagong labas sa uh, sa inyong rep, dapat po matigas na matigas bago nyo i-bake, so yan o nakikita nyo napakaganda ng kulay nya golden brown talaga At ito yung binake ko kanina sa 180 ang init ng 10 minutes. So, ang pinagkakaibahan lang po ng dalawa ay yung init ha. So, yan po nakikita nyo napakanipis. Pero hindi siya sunog. Pinagkaibahan lang po nila ay yung init. Pero po sa pagbibake, parehas po silang 10 minutes. Kaya nasa inyo po yan kung ano yung gusto nyo sa dalawang itsura. Kung gusto nyo ng maumbok-umbok, Ang ganito ang itsura o dun sa kanina na tin so ito po yung kanyang magiging itsura sa loob so itsura pa lang po mga mami napakasarap na po so yan nakikita ninyo Nasa inyo na po yan kung gusto nyong nagyan ng mani. Pero napakasarap po niya mga mami. Ayan. Tandaan nyo po ah. Ang sikreto po rito, bago nyo i-bake, kailangan po matigas na matigas. Galing ng chiller o freezer. para maganda po ang pagka-bake ng inyong cookies. Huwag nyo pong ibibake ng rekta pagka-mix ninyo e diretso na sa oven. Lusaw po yan para po kayong nagluto ng ano, uh, patunaw na ice cream. Magiging itsura niya sa inyong tray. So sana po ay nagustuhan nyo ang aking ibinahagi sa inyo na isa namang recipe na pwede nyo uh, pagkakitaan. Bago matapos itong aking video, please subscribe my YouTube channel, Madiskarting Nanay. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood. God bless po sa ating lahat!